Buenos días, soy Alejandro Fernández Espejel. Hoy vamos a ver cómo realizar una pirámide con placas. Bueno, pues para el ejercicio de hoy vamos a utilizar el rodillo, unos listones, un rallador, un cuchillo y una plantilla que tenemos cortada con un triángulo equilátero. ¿Vale? Y por supuesto un trocito de barro para poder hacer la pirámide. Empezamos. Ponemos el trocito de barro, si lo acomodamos ya un poquito mejor, para aplastarlo bien, con el rodillo lo que hacemos es extenderlo. Tenemos aquí estas guías que lo que nos hacen es permitirnos que toda la plancha salga del mismo grosor. Entonces podemos hacer la plancha todo lo grande que nosotros queramos. Una vez que ya tenemos la plancha más fina, podemos retirar las guías y dejarla todavía un poquito más fina si queremos para igualarla. Vale, ya tenemos la plancha, ya tenemos la plancha hecha, donde vamos a sacar las diferentes piezas para hacer la pirámide. Entonces, cogemos ahora la plantilla y tenemos que sacar una, dos, tres y cuatro piezas para poder hacer la pirámide. Vamos a ir sacando de aquí, de aquí la primera, marcamos, de aquí saldría una, de aquí saldría otra, Otra saldría de aquí. Y otra nos sale de aquí. Vale. Con la regla vamos a ir haciendo los cortes. Primero voy a hacer todos los, los que tengan diagonal con el cuchillo bien vertical. ¿Por qué? Porque si yo pongo el cuchillo un poco en diagonal ya me va a hacer el corte biselado. Y el bisel es una cosa que haremos después. Entonces el cuchillo tiene que quedar bien vertical para que el corte nos quede totalmente vertical. Entonces voy a ir cortando todas estas líneas. Primero... Y ahora vamos a ir con las otras. Igual, bien vertical. Bueno, pues ya tenemos las cuatro piezas hechas. Retiramos el barro sobrante. Y nos quedan aquí las cuatro piezas que tenemos listas para hacer los biseles y empezar a, a unir. Tenemos las cuatro planchitas hechas ya y listas nada más que para hacer los biseles. ¿Cómo vamos a hacer los biseles? Mirad, 
Los biseles los vamos a hacer siempre apoyándonos en el canto, en el canto de, de la tabla y con una regla o con un, una herramienta de metal tenemos que conseguir hacer aquí un ángulo. Entonces probamos, vamos a ver si este ángulo nos va a venir bien. Siempre apoyamos el, el cuchillo en el vivo del, del canto de la, de la tabla y en la regla de metal. Entonces cortamos hacia la mitad y de la mitad hacia afuera. ¿Por qué? Porque si yo arrastro solamente en una dirección, siempre el pico se me va a quedar doblado. Entonces todo este ángulo se lo tengo que hacer en las tres caras. Volvemos a calcular aquí ese medio centímetro. En este caso porque las planchas son de 0,7 milímetros. Nos pide cortar 5 centímetros. Si fueran un poquito más gruesas tendríamos que calcular un poquito más. Más de ángulo. Ahí tenemos otra vez el medio centímetro. Y vamos a cortar de la mitad hacia el centro. Y de la otra mitad. Y del otro lado hacia el centro, perdón. Bueno, pues esto hay que, hacer, hay que repetirlo en las tres. O sea, en las cuatro, perdón. En las cuatro paredes. Ahí sería otra vez el medio centímetro. Hacia la mitad. Y hacia la mitad. Volvemos a girar. Calculamos el medio centímetro otra vez. Metemos ahí y ahí. Y seguimos. Enfrentamos bien el borde con el borde. Calculamos ahí ese medio centímetro. Sujetamos. Vamos hasta la mitad. Y hasta la otra mitad. Ya tenemos dos. Ya llevamos la mitad. Vamos a hacer esta otra. Cogemos, calculamos el medio centímetro también. Hasta la mitad. Y hasta la otra mitad. Giramos un poquito. Cogemos la mitad. Y hasta la mitad. Otra vez el medio centímetro. Esto es todo muy repetitivo. Estas cuatro piezas, ahora ya viene otro, otro tipo de, de trabajo. Calculamos ese medio centímetro. Hasta la mitad, hasta la mitad. Volvemos con la otra. Otra vez cogemos ese medio centímetro, nos vamos hasta la mitad y hasta la otra mitad. Siempre de las esquinas hacia adentro. Bueno, pues ya tenemos los cuatro, los cuatro ángulos. Esto lo retiramos y vamos a empezar a unir. ¿Cómo vamos a empezar a unir? Estas piezas, bueno, pues estas piezas tenemos que rayar, tenemos que rayar todos los ángulos. Digamos que esta va a ser la base, esto va a ser una cara, esto va a ser otra cara, uh -huh. y esto será la otra cara. Entonces vamos a empezar primero por rayar todas las piezas. <coughs> primero rayamos siempre en dos, en dos sentidos, es muy importante que esté rayado para abrir el poro del barro y que entre bien la barbotina ahora cuando vayamos a, a ponerlo. Ese ya está rayado. Rayamos otro poquito. Y la última.
Bien. Bueno, pues ahora vamos a untar con barbotina una de las caras que tenemos que ensamblar con otra. Ponemos ahí un poquito de barbotina y ponemos aquí otro poquito de barbotina. Entonces lo que hacemos es hacer una pequeña fricción, ¿veis? Esa fricción lo que está haciendo es pegar una parte con la otra y ya retiramos el resto de barbotina que sobre. ¿Vale? Ahí ajustamos bien. Venga. Y aquí hay que ponerle un trocito de churro para reforzar. Entonces se lo vamos a poner haciendo un con un poquito de barro, nada, con muy poquito, haciendo un churrito aquí finito, ¿sí? con la palma de la mano, siempre el churrito con la palma de la mano, y lo que hacemos es sellar aquí, esto queda ya como si fuera un, una soldadura. Llegamos ahí, cortamos ahí, y esto, fijaros, hay que dejarlo bien sellado. Cuanto más cerrado está, mejor se secará y evitamos que se se agriete. ¿Vale? Bueno, pues ahí lo tenemos. Esa primera parte. Voy a coger un azulejo. hacer sobre el azulejo para que no se nos pegue sobre la tabla y se estaba pegando porque la tabla esta es no es porosa entonces siempre es mejor hacerlo sobre una superficie que sea porosa venga pues vamos a ponerle la siguiente parte que sería esta parte de aquí y hacemos lo mismo le ponemos un poquito de barbotina en un lado otro poquito de barbotina en el otro lado dejamos descansar la pieza Barbotina en un lado, barbotina en otro, y ahora ya pegamos esta pieza. Tenemos que pegar la parte de la base y la parte en la otra pared. Vamos sellando aquí despacito, sellando hacia afuera, hacia abajo, y ya lo dejamos ahí listo. Bien pegado. Bueno, ahora lo reforzamos un poquito, como os digo, con un churrito. Hay que poner un churrito ahí y otro churrito en la parte de dentro. Bueno, tenemos aquí un trocito que nos sirve para la parte de abajo. Entonces vamos pegando por dentro, vamos pegando en las dos paredes para que esto nos ayude a tener más fuerza. ¿Mm? Vamos ya bien liso. Y otro chorrito nos hace falta para poder ponérselo en la parte de arriba. Vale. Bueno, podemos tumbarlo para ponerlo más cómodo. Así lo hacemos mucho mejor. Metemos ahí el churrito. Lo vamos sellando en la parte de dentro sujetando por la parte de fuera también una vez que hemos llegado cortamos el trozo que nos ha sobrado y acabamos de integrar bien ese churrito que le hemos puesto que quede bien sellado que no tenga ahí un, nada ninguna grieta ni nada que le pueda hacer que se os griete venga pues nos queda poner una pieza esto ahora lo sellamos por aquí por fuera también y nos quedaría que poner la parte de la base, digamos, o, o la del lateral, ¿no? Depende de cómo lo miremos. Ahora tenemos que poner barbotina en las tres caras que nos quedan de pegar. Y aquí también. Y diréis, bueno, no vamos a poner churrito por aquí por dentro. Bueno, porque el churro no hace falta ponerlo cuando ajusta esto de esta manera. Ahora le vamos a paletear un poquito, pero veis, cuando ajusta de esta manera, no nos hace falta poner un churro por dentro. Veis que nos ajusta perfectamente al, 
al vértice y una cara con otra igual un poquito a poco sellándolo haciendo que salga para afuera toda la barbotina que tiene ahí todo el exceso y volvemos a sellar aquí por fuera que nos queden las caras bien limpitas aquí volvemos a sellar también y ahora paleteamos un poquito ¿Veis? Si tenemos que sellar también aquí sellamos y ahora ya podemos paletear un poquito con esta herramienta Mira, para ajustar un poquito las caras y sobre todo darle un poquito de fuerza también Mira, vamos a ajustar las caras ahora lo que tenemos dentro es aire que ese aire nos está permitiendo que todo esto que estamos haciendo nosotros de darle golpes ahora nos nos permita modificar la forma sin que se llegue a aplastar. Bueno, sellamos ahí bien. Vale. Y ahora ya para ajustar estas caras bien, es simplemente ya utilizar una herramienta que tengamos plana para dejar las caras ya bien definidas y sobre todo esos ángulos bien marcados Vale, pues este sería el ejercicio de hoy que hemos hecho con, la, con las placas una pirámide. Esto obviamente en otra dureza podríamos pasarle la esponja y dejarlo mucho mejor acabado. En dureza de cuero podríamos dejarle bien acabado. Es muy importante que una pieza que está cerrada siempre tiene que tener un agujero por el cual salir todo el, el agua química y bueno pues los gases en el horno tienen que salir por algún agujerito si no la pieza explota y nada pues ese es el ejercicio de hoy os invito a que sigáis viendo el siguiente vídeo